چپ صحبت کنیم تمام اصول و نکاتی که در مورد دست راست فرا گرفتین رو تو ذهن داشته باشین هر روز تمرین کنید ساعت های مشخص حداقل روزی نیم ساعت 20 دقیقه براش وقت بذارید و حالا وارد مرحله بعدی میشیم چه شکلی دست چپ رو روی دست ساز به حرکت بیاریم همونطوری که دمده دست راست گفتیم انگار که کنار بدنمون هست و داریم راه میریم دمده دست چپ هم با همون شکل شروع میکنیم. چرا؟ چون راحت ترین و کم فشار ترین شکل موجود موقعی که داریم راه میریم یا حتی خوابیدیم و دستمون کنار بدنمون هست. همون رو شما میارین بالا. وقتی که اون رو بالا میارین این قسمت استخون انگشت اشاره رو در نظر بگیریم از کنار بدنتون اومد بالا این قسمت استخون انگشت اشاره کاملا با ساز همیشه برخورد داره هیچ وقت از اون دور نمیشه مثل ساز گیتار ساز تار کاملا این استخون انگشت اشاره همراه دست ما بالا و پایین میره و ما میتونیم این انگشت گذاری ها رو انجام بدیم تکلیف شستمون چیه؟ شست خیلی راحت و طبیعی میاد روی دسته قرار میگیره اگر من بخوام شکل صحیح رو نشون بدم کاملا به ساعد من دقت کنید وقتی دست از پایین میاد بالا هیچ شکلی یا حرکتش رو تغییر نمیده همونطوری که کنار بدنتون افتاده به همون شکل طبیعی میاد بالا انگار با دست چپ میخواین دست بدین صاف راحت ریلکس انگشتا شله شست میاد این بالای دست قرار میگیره هیچ گونه فشاری و این به حال معروف فشردگی و اینا رو شما توی دست احساس نخواهید دید خیلی راحت هیچ وزنی هم قرار نیست تحمل بشه هیچ وزنی هم قرار نیست روی دسته گذاشته بشه همون شکل راحتش رو حرکت میدید پس دو قسمت داره دست ما که با ساز برخورد میکنه شست و استخون انگشت اشاره وقتی که شما دستتون رو قرار دادین روی دسته بالا دسته وایسین و انگشتای دستتون دقت کنین چندین بار حرکت بدین مطمئن بشین که هیچ فشاری تو هیچ قسمتی نیست بعضی از هنر آموزا این رو سفت میکنن چون فکر میکنن یه کار مهم جدی میخوان انجام بدن احتیاج به تمرکز زیادی داره و خیلی به خودشون فشار میارن بعضیا به این شکل سفت میکنن هیچ کدوم از اینا صحیح نیست کاملا انگار که دارین راه میرین همیشه تجسب کنین راه رفتن شما چقدر راحته کنار بدنتون دست و بعدش میارینش بالا میبینید همون راحتی رو اینجا هم تجربه میکنید همونطوری که در تئوری موسیقی فرا گرفتین امروز هم میخوایم یه مقدار خیلی بیشتری در مورد پرده و نیم پرده توضیح بدین تا شما قادر باشین بدونید اسم این پرده ها هر کدوم چی هست الان میخوایم معرفی پرده های اصلی یا بکار رو انجام بدین که علامتش رو هم شما از قبل آشنایی دارین و میدونید دوستان لطفا دقت بفرمایید که تار من یک پرده اینجا و یک پرده هم در این قسمت و یک پرده هم در این قسمت نداره و خیلی از تارهای شما هم ممکنه این پرده ها رو نداشته باشه معمولا تارهایی که میخواد در ارکستر استفاده بشه یه پرده اینجا اضافه داره و همچنین اینجا و اینجا و اگر بخوایم قطعات خاصی رو بزنید در شرایط طبیعی این تعداد پرده که شما اینجا میبینید ممکنه در ساز شما هم باشه اینو فقط در این جهت گفتم که وقتی داریم توضیح میدیم ر کجاست می کجاست فا کجاست شما با ساز خودتون مقایسه کنید تا متوجه بشین که دقیقا این تار من پرده بندی شده یا مثل اون یکی قسمت از تارهایی که خدمتون عرض کردم ما الان بحث پرده و نیم پرده اگه بخوایم به خیلی راحت به زبان ساده برای شما بگیم روی تار خیلی راحت میشه دیده فرض کنید که اون پرده که خدمتون گفتم اینجا وجود داره اگه این و بعدیش رو جا بندازیم پرده اول رو روی اینجا بگیریم 
بعد از این دوتایی که تو ذهنمون این یکی هم الان هست وجود داره به یک فاصله یک پرده ای رسیدیم یعنی از نوت دست باز دو وقتی بخوایم ره رو پیدا کنیم قانونن باید دو تا رو جا بندازیم که به یک فاصله یک پرده ای برسیم با توضیح میدم ما فرض میکنیم که اینجا الان یک پرده وجود داره از فاصله ره تا می اگر بخوایم پیدا کنیم باز یک فاصله یک پرده ای رو باید طی کنیم پس دو تا رو جا میندازیم با هر انگشتی الان شما مایل هستی میتونید که این رو تجربه کنید چون الان بحث انگوش گذاری ندارید فقط میخوایم فواصل نیم پرده و یک پرده رو یاد بگیریم بعدش این بین نوت های بمول و کرون هستند پس فواصل یک پرده ای ما شامل خود نوت نوت اصلی، نوت بکار که ره هست الان اینجا و دو تا نوت بمول و کرون هستند نوت های بمول همونطور که تو تئوری خوندین با نوت های دیز یکی هستند پس اگه این ره هست این نوت هم میشه می بمول هم میشه ره دیز به هم میرسن یکی هستند ره، ره دیز، ره می بمول هیچ فرقی نداره بعد از بمول شما نوت کرون رو اینجا میبینید ولی این می کرونه هیچ رفتی به ره نداره از ره تا می بمول یا ره دیز که هیچ فاصله یا پرده بینش نیست اصطلاحا میگن این فاصله فاصله نیم پرده ایه پس فاصله نیم پرده هیچ پرده بینش وجود نداره فاصله یک پرده حتما دو تا پرده بینش وجود داره حالا از می تا فا هیچ فاصله ای در واقع هیچ پرده بینش نیست یک فاصله نیم پرده ایه فا تا سل دو تا بینش جا بندازید یک پرده ایه سل تا لا دو تا جا بندازید یک پرده ای لا تا سی دو تا جا بندازید یک پرده ای و حالا سی تا دو نیم پرده ای پس یاد گرفتیم ما دو عدد استثناء داریم همه یک پرده ای هستند مگر فاصله می تا فا و سی تا دو ولی اگر بخوایم نوت های بمول رو بگیریم به فاصله نیم پرده ای میرسیم و حالا در مورد کرون ها به فاصله سه چهارم پرده ای یا ربع پرده میرسیم حالا نوبت این شده که ما یاد بگیریم با دست چپمون چه شکلی روی ساز انگشت گذاری کنیم همونطور که یاد گرفتیم خیلی راحت ریلکس و طبیعی استخون انگشت اشاره برخورد میکنه به دسته ساز و راحت روش پرواز میکنه خیلی طبیعی و بعدش انگشت شست میاد روی پرده جای انگشت شست خیلی مشخص نیست هر کسی متفاوته بهتره که مقداری رو به بالا باشه و هر پرده که میگیریم به این شکل نه کاملا رو به روی پرده که داریم میگیریم یا حتی پایین تر چرا چون به شکل طبیعی هم اگه دستمون رو نگاه کنیم یه بادار این به این شکل سمت بیرون از دستمون میره در نتیجه همون شکل طبیعی رو حفظ میکنیم انگشت اولتون رو از نک نگاه کنید اینجا مکانی هست که ما میخوایم در این قسمت پرده سازمون رو بگیریم خب از همون بالا گردش میکنیم و پرده دوم رو میگیریم که اسمش هست ره تحکیب میکنم بعضی از سازها ممکنی پرده اضافه داشته باشه دو تا رو جا بندازیم و بعد یک پرده رو بگیریم که اسمش هست ره وقتی که اینو نگه داشتین دقت بفرمایید بینا بین این پرده ها نباشین چون صدای حاصل صدای تمیزی نیست اصطلاح موسیقی اینه که گز میده این ساز یا صدا در نشه قشنگ بیارین به محض اینکه برخورد کردین اولین تماس برخورد احساس کردین بدونید اونجا جای درستیه ولی روش نرین چون اینجا اگه بیاین کاملا روی پرده وایسین باز صدای حاصل صدای خوبی نخواهد بود شما نه اینجا وای میسین نه روی پرده کاملا پشت پرده حتما لازم نیست به طوری اینو عمود بگیرین که به ناخون برخورد بکنه نه فقط یک شکل طبیعی این شکل تو دستتون ایجاد میشه نه خیلی شدید نه خیلی باز همش یادتون باشه باید راحت و ریلکس باشید و اگر روی سیم دو مزراب بزنید صدای حاصل دو خواهد بود وقتی که پرده دوم رو پشت پرده رو بگیرید صدای حاصل ره خواهد بود همینو اگه انتقال بدین روی سیم سل نوت لا رو خواهید داشت پس سل و بعد نوت لا 
فعلا در مورد سیم بم صحبتی نمی کنیم در دروس آینده حتما به اون رسیدگی می کنیم دوستان عزیز دقت بفرمایید موقعی که ما داریم از انگشت های دیگه دستمون هم استفاده می کنیم هیچ گونه فشار روی کف دستمون و یا ازولات انگشتامون احساس نباید بکنیم همچنین وقتی که پوزیشن رو از یک قسمتی به یک قسمت دیگه انتقال می دیم. یعنی از یک سیم حرکت می کنیم به هیچ وجه فشار روی مچتون نباشه همش فکر کنید که چه شکلی راه میریم آیا ما این شکلی راه میریم نه پس به هیچ وجه دستمون رو از فرم طبیعی خارج نمی کنیم به این شکل. تنها اتفاقی که میبینید میفته اینه که یک زاویه از این قسمت از قسمت آرنج، ساعد و مچ یه مقدار تغییر میکنه رو به پایین که این دست بره بالا و اگر بالاتر باز هم به همه شکل پس کاملا دقت بفرمایید که شکل دست همون حالت طبیعی خودش رو تیم میکنه ولی از قسمت بازو، آرنج و ساعد منه که دقت بفرمایید یه حرکت طبیعی داده میشه به هیچ وش پس مچ رو ما تغییر نمیدیم چون در آینده در این قسمت و موقع احساس درد و فشار میکنیم که جبران ناپذیره کتابی که با شما کار میشه کتاب یک دستور مقدماتی تار و ستار نوشته مرحوم روح الله خالقی هست که به کتاب هنرستان موسیقی هم معروفه اما در این بین جهت بالا بردن تکنیک شما ذوق هنری شما و اینکه سری قطعات آشنا و به معروفتر هم یاد بگیرین از کتاب های دیگه هم استفاده میشه و همچنین از دست نوشته های خودم هم استفاده میکنم درس شماره یک تشکیل شده از نوت های سیاه نوت سیاه همونطور که یادتون هست یک ضرب کامل بود وقتی که دست یا پای شما از بالا میامد پایین و همونطور مساوی میامد بالا یک ضرب رو تشکیل میداد تو دلمون میگفتیم یک و ما هفت عدد نوت سیاه در این درس داریم و یک عدد سکوت سیاه سکوت هم که میتونید یعنی هیچی ننواختن خب پس باید کاملا یک ضربم سکوت کنیم میتونید تو دلتون اون لحظه بشمورید سکوت و درس یک برای اینکه دو چهارم هست و شما دو چهارم رو خوب بشناسین میگیم یک و دو و لازم به ذکر میدونم که کاملا هر مزرابی که روی ساز میزنید نرمه شستتون رو تماس بدین با خرک این قسمت نرمه شست باید خرک رو تا حدود خیلی راحتی نوازش بکنه اون موقع شما میدونید که آه مزرابتون کاملا جای صحیح است در درس شماره دو شما هفت عدد نوت سیاه سل دارید این نوت ها رو باید باز به ضربه های سیاه بشمریم و بزنیم. تاکید می کنم که چه بهتره که اول چندین بار درس رو نوت خانی کنیم به این شکل یک و دو و سول سول الاخر هر چقدر می بینیم می زنیم می خونیم و حتما ریتمش رو نگه می داریم و بعد از اینکه خوب تسلط پیدا کردیم میاریم روی قسمت تار پیاده می کنیم. خب حالا درس شماره دو رو برای شما می نوازم یک و دو و سکوت و درس شماره سه تلفیقی بین نوت های دو و سل هست مجدد سیاه چندین بار وزخانی نتخانی میکنیم و بعدش مینوازیم. دو تا دو دو تا سل. این کنترل خیلی بهتر به شما میده که هر زمان که اراده کنید دو بزنید هر زمان که اراده کنید سل بزنید. یک و دو و سکوت و 
در درس شماره چهار شما نوت‌های چنگ می‌بینید. چنگ نصف سیاه از نظر ارزش زمانی ارزش داشته. پس اگر سیاه رو یک ضرب کامل می‌زدیم دو در چنگ بعد بگیم دو و اگه دو تا چنگ پای سر هم می‌بینیم یکیش پایین یکیش بالا. دو 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 الی آخر چندین بار میتونید برای خودتون تمرین کنید نوت های سیاه دو دو نوت های چنگ دو 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 نصف 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 با پاتون حتما این کار رو چندین بار انجام بدین تسلط که پیدا کردین حالا هم زمان هم پا میزنین تو دلتون میخونید و روی تارتون عملیش میکنید درس شماره چهار یک و دو و سکوت و دقت بفرمایید سیزده عدد نوت داریم دوازه عددش چنگ آخرش سیاه و در نهایت یک ضرب سکوت درس شماره پنج دقیقا شبیه به درس شماره چهاره اندف رسیم سل یک و دو و سکوت و در درس شماره شیش باز تلفیقی هست بین نوت های دو و سل اندفه فرقش با درس سه چیه؟ درس سه نوت های سیاه بود در درس شماره شیش نوت های ما چند که هستن ولی یه نوته جدید دیگه هم در انتهای درس شما ملاحظه میکنید اون هم تکراره دو تا نقطه ای که قبل از اون دو تا خط پایان اومده یعنی برگشت کلی از ابتدا تا انتهای درس یک و دو و سازتون رو با ساز من کوک کنید و چندین بار با من این کار رو انجام بدید به خاطر اینکه در قسمت آخر که یک نوت سیاه هست تا برگشت زمان سیاه باید انجام بشه نه سکوتی شما دارید نه هیچی آخرش که هست دو سل دو و حالا برگشت بدون وقفه باید دور بگید دو سل دو 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 سل سل شما دوباره درس رو نزنید تا اونجا که ممکن چندین بار رو تکرار کنید که یاد بگیرید چه شکلی از انتهای درس باید دوباره برگردیم به قسمت اول در درس شماره هفت شما اولین تجربه خودتون دارین که استفاده کنید از دست چپتون و پرده ر رو همونطوری که خدمتون از کردم پشت پرده با راحتی و ریلکسی بگیرید چهار عدد نوت سیاه دو چهار عدد نوت سیاه ره سپس یک دو یک ره یک دو و یه ضرب سکوت یک و دو و سکوت و بارها و بارها این درس رو تکرار کنید دستتون آماده باشه از همون اول دستتون رو خیلی بالا نگیرین موقعی که دارین دو میزنید و بعد که ره میگیرین بیارین پایین کار کاملا غلطه همیشه دست بعد کنار پرده باشه و در آینده یاد میگیرین چه شکلی تمام انگشتان نزدیک دسته ساز باشن هیچ وقت دور نرین و همچنین مطلب بعدی اینه که ارزش زمانی هر نوت قشنگ به اندازه خود اون ارزش حالا سیاه چنگ حفظ بشه الان ما چهار عدد نوت دویی که داریم یک و دو و سه و چهار و سپس همزمان همون لحظه که نوبت ره هست انگشتتون رو بگیرید مبادا از ارزش زمانی دو کم کنید به این شکل کاملا غلطه همون لحظه ره الا 